నమస్తే బాలగంధర్వం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను రఘునందన్ సాధారణంగా మనం అనుకుంటాం కాలంతో పాటు ఏజ్ పెరుగుతుంది ఏజ్తో పాటు మైండ్లో మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయని బట్ అన్ని సందర్భాల్లో అది నిజం కాకపోవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో ఫస్ట్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరిగి ఆ తర్వాత కాలంతో పాటు ఏజ్ పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి దీనికి ఉదాహరణే మనతో పాటు ఈరోజు బాలగంధర్వంలో శ్రీచందన అండ్ హర్షిణి ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరిని నేను పరిచయం చేస్తాను మొట్టమొదటిగా శ్రీచందన సో హాయ్ శ్రీచందన వెల్కమ్ టు భారత్ టుడే స్టూడియోస్ సో వీఆర్ హ్యాపీ మీరు ఇద్దరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు సో చాలా హ్యాపీ అండ్ నీ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ అంటే శ్రీచంద్ర గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే తన ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అండ్ తను పాటలు రాస్తుంది పాటలు పాడుతుంది వాటికి ట్యూన్స్ కడుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కూచిపూడి డ్యాన్సర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఉంది తన దగ్గర అండ్ కీర్తనలు పాడుతుంది తర్వాత గోవింద నామాలకు తనదైన శైలిలో ట్యూన్స్ అందించింది అండ్ మరోవైపు ప్రస్తుతం మాత్రం రామాయణాన్ని పాట రూపంలో రాసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తోంది సో ఇంత పెద్ద ఇంట్రడక్షన్ ఉంది శ్రీచంద్ర గురించి అండ్ నెక్స్ట్ హర్షిణి హాయ్ హర్షిణి హాయ్ వెల్కమ్ టు భారత్ టుడే స్టూడియోస్ సో తను హర్షిణి తను హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ చేస్తుంది అండ్ జ్యువెలరీ మేకింగ్ సో జస్ట్ పేపర్ క్విల్స్ తోటి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ చేస్తుంది జ్యువెలరీ మేకింగ్ చేస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్లే ఆర్ట్ కూడా వచ్చి తనకి డ్రాయింగ్ అండ్ పెయింటింగ్లో కూడా నిష్ణాతురాలు అమ్మాయి సో వీళ్ళిద్దరిని ఈరోజు మీకు పరిచయం చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరిని అడగాలి క్వశ్చన్ శ్రీచంద్ర అడగాలి ఓకే శ్రీచంద్ర సో అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో ఇవన్నీ అసలు ఇన్ని పనులు చేయడానికి నీకు టైం ఎక్కడిది టైం నార్మల్గా నేను అనుకుంటే ఉంటుంది ఏమైనా రాయాలనే ఇంటెన్షన్ అంటే టైం కూడా అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ అస్ సో నేను ఏదైనా రాయ రాయాలనే టైం లేదు అనుకున్న టైంలోనే నాకు చాలా టైం వచ్చేస్తుంది దట్స్ ఆల్ గాడ్స్ వన్ బికాస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆల్ గాడ్ ఓకే మేబీ ఆడియన్స్ కి నువ్వు చెప్పింది ఒక ముక్క అర్థం కాలేదు ఓకే బట్ అంటే నువ్వు ఏమేం చేస్తావు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లిస్ట్ అయినా ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకా మీకు ఐ డూ వేరియస్ థింగ్స్ కానీ దాన్ని చెప్పడం అవ్వదు కానీ వేరియస్ థింగ్స్ చేస్తాను సో అంటే పాటలు పాడతావు రాస్తావు అండ్ వాటికి నువ్వే సొంతంగా ట్యూన్స్ కడతావు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మ్యూజిక్ కూడా నేర్చుకుంటున్నావు సో అంటే మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటున్నాక ట్యూన్స్ కట్టడం మొదలు పెట్టావు లేకపోతే బిఫోర్ లైక్ నాకు నార్మల్గా నేర్చుకుంటున్నాను నేను ట్యూన్స్ అనేవి నేను నార్మల్గా అన్నమాచార్య కీర్తన ఇవన్నీ పాడుతుంటాను సో వాట్ ఎవర్ ఐ థింక్ దానికి ఒక ట్యూన్ వచ్చేస్తుంది సో ఆ ట్యూన్ ని దాని తర్వాత బేస్ చేసుకొని అదేం రాగమో తెలుస్తుంది సో నార్మల్ గా నేను పాడుతుండగా ఏదైనా రాసేస్తే దాన్ని బేస్డ్ గానే ట్యూన్ వచ్చేస్తుంది ఆ ట్యూన్ అనేది దాని తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాయి ఏం రాగమో అనేసి సో అంటే రాస్తే ట్యూన్ వస్తుంది బట్ బిఫోర్ దట్ రాయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎవరికి రాయరాదు సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సొసైటీలో వంద మంది ఉంటే వంద మందికి కూడా రాయొచ్చు రాయ రాకపోవచ్చు ఒకళ్ళకి రాయొచ్చు రాయ రాకపోవచ్చు బట్ నీకు ఆ పవర్ ఉంది రాయడం సో నీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇలా రాయొచ్చు అనేది ఇలా రాయొచ్చు అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఐ సీ ఓకే సపోజ్ ఏదైనా క్రియేటివ్గా దేవుడి పిక్చర్ చూసానంటే ఆ క్రియేటివ్గా నాకు థాట్ వచ్చేసి అది నాకు సాంగ్ ఫామ్గా వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో అంటే దేవుడి పిక్చర్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఏదైనా అలాగా చూస్తే అది ఇన్స్పైర్ అయ్యి నార్మల్గా ఐ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ మై మైండ్ ఓకే సో అంటే మైండ్ లోకి ఎలా వస్తుంది అంటే థింక్ చేయంది ఎలా వస్తుంది అసలు వాట్ దట్ సపోజ్ ఐ సీ ఏ పిక్చర్ దాని గురించి దట్ క్రియేటివ్ కమ్స్ ఇన్ మై మైండ్ ఇప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం నా వల్ల కాదు కానీ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ మై మైండ్ ఓకే సో ఎక్కువ శాతం దేని మీద రాసావు పాటలు కృష్ణుడి మీద ఎక్కువ కృష్ణుడి మీద సో కృష్ణుడి బొమ్మ చూడగానే పాట వచ్చేస్తుంది ఎస్ ఓకే కృష్ణుని మైండ్ లో తలుచుకోగానే పాట వచ్చేస్తుందా ఆ ఓకే సో అంటే కృష్ణుడి ఫ్యాన్ అను ఓకే అంటే ఇంకా ఇంకా గోవింద నామాలు కూడా రాసాను అన్నావు కదా అంటే వాటికి ట్యూన్స్ కట్టాను అండ్ లైక్ వేరియస్ నేమ్స్ తీసుకున్నాను ఆ నేమ్ కో స్పెసిఫిక్ గా క్రియేటివ్ దాంట్లో చూపించి దాంట్లో స్పెసిఫిక్ ట్యూన్ పెట్టాను దాన్ని ఓకే అండ్ ముఖ్యంగా అయితే కృష్ణుడి పాటలు ఎక్కువ రాస్తూ ఉన్నావు సో ఎందుకు అంటే కృష్ణుడు అంత ఏం అనమడింది ఇస్ హి ఇస్ మై ఫేవరెట్ గాడ్ ఓకే um aina leelalu aina whatever he will do aina naughty ana kavachu aina edana cheyacha i like it okay so next harshini so harshini no handicrafts and jewelry yes. making paper quills tho so idi eppudu nunchi chestunnav age nunchi and nu cheppao ni age eleven years something okay 11 plus 11 plus ok
ఫస్ట్ నేను బేసిక్స్ యూట్యూబ్ లో చూశాను ఆ తర్వాత నేను ఆలోచిస్తూ ఇమాజిన్ చేసుకున్నాను ఓకే ఇయర్ రింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇమాజిన్ చేసుకొని నేను ఇలా చేసేదాన్ని దాని తర్వాత ఒకసారి మమ్మీ కిట్టీ ఉండే కిట్టీ పార్టీ సో మమ్మీ ఫ్రెండ్స్కి సేల్ చేద్దామని అనుకున్నా సో ఇయర్ రింగ్స్ తయారు చేసేసి సేల్ చేసేసాను ఆ తర్వాత నాకు ఏం ఏమనిపించింది అంటే నా హాబీ తోటి కంటిన్యూ అయ్యి నాకు వచ్చిన అమౌంట్ తోటి ఆఫీస్ లేకపోతే ఎవరికైనా డొనేట్ చేద్దామని ఐడియా వచ్చింది సో ఎవరికి డొనేట్ చేసావు ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ లో చెన్నై ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు చెన్నై లిలీ ఫండ్ డొనేట్ చేశాను ఓకే సో ఎంత అమౌంట్ అని అడగొచ్చు అప్రాక్సిమేట్ గా 3500 ఓకే వెరీ గుడ్ అప్పుడు ఇప్పుడు 3300 వచ్చింది ఓకే సో అంటే నువ్వు నీ క్రియేటివిటీ నీ కష్టం అన్ని కలిపి 3500 3300 వెరీ గుడ్ అండ్ ఇలా ఇవ్వాలి అని అంటే ఒకళ్ళకి ఇవ్వాలి మనము వాటిని డొనేషన్ కింద ఇవ్వాలని నీ ఐడియానా లేకపోతే నీకు ఎవరైనా చెప్పారు ఇంత చిన్న ఏజ్ లో నీకు అటువంటి ఐడియా వచ్చింది అంటే నేను కొంచెం ఆలోచించాను ఓకే ఆ తర్వాత మా మమ్మీ నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేసింది ఓకే అన్నయ్య డాడీ కూడా అందరూ ఎంకరేజ్ చేసింది ఓకే సో నా కోసం ఇప్పుడు ఒక బొమ్మ చేసి చూపెడతావా ఇప్పుడు లైవ్ లో ఏ బొమ్మ చేస్తావు లింగం చేస్తావు శివలింగం ఓకే ఎంత టైం పడుతుంది దానికి 5 minutes ఎంకంటి చిన్నది కాబట్టి ఓకే సో ఈ లోపు శ్రీచందన మనకు ఒక పాట పాడుతుంది సో ఓన్ సాంగ్ పాడాలి శ్రీచందన అండ్ ఈ లోపు హర్షిని ఒకటి శివలింగం తయారు చేస్తుంది సో ఇట్ టేక్స్ టైం కదా ఈ లోపు మనం మానసవీన మధురముగా మౌన రాగాలెన్నో నా మదిలో మానసవీణ మధురముగా గాన బృందావనము నాలోన గాన పుష్యములోన సరస్వతి దేవి దివ్య సుందర గానం నవరాగ గానం మృదు పద జీవము నాలోన మానసవీణ మధురముగా మౌన రాగాలెన్నో నా మదిలో మానసవీణ మధురముగా గాన పుష్పములో నా సరస్వతి దేవి జ్ఞాన పుష్పములో నా సరస్వతి దేవి గానాని జ్ఞానాని వరములి చేంటి సరస్వతి దేవికి వందనాము మానసవీణ మధురముగా మౌన రాగాలెన్నో నా మదిలో మానసవీణ మధురముగా రాగ నిలయము సరస్వతి ఆలయము మీనా పాని బ్రహ్మకురాని రాగ పరవస గానం నీదయతో భక్తి పరవస గానం నీదయతో బాసరలో వెలసిన బ్రహ్మకురాని శ్రీచందన మనమున వీణా పాని మానసవీణ మధురముగా మౌన రాగాలెన్నో నా మదిలో మానసవీణ మధురముగా బాగుంది చాలా బాగుంది సో ఈ పదాలు ఏవైతే వాడుతూ ఉన్నావో మానసవీణ మధురముగా తర్వాత రాగ పరవస గానం అని చెప్పి సో ఇవన్నీ వర్డ్స్ ఎక్కడ వింటావు సో నీకు సొంతంగా వస్తాయా మా అమ్మ మ్యూజిక్ టీచర్ సో వాట్ ఎవర్ తను స్టూడెంట్స్ కి నేర్పించే సరస్వతి దేవి పాటలు నార్మల్ వర్డ్స్ అన్ని నా మైండ్ లో ఉంటాయి సో అవి ఎప్పుడైతే నేను పాటగా రాయాలనుకుంటానో అప్పుడు నేను ఐ విల్ యూస్ దెమ్ ఓకే సో అంటే పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు అంటే మమ్మీ మ్యూజిక్ టీచర్ అన్నారు కదా సో ఫాదర్ లేకపోతే ఇంకా ఫోర్ ఫాదర్స్ ఎవరైనా ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారా ఆమ్ లైక్ మా గ్రాండ్ మదర్ రాసేవారు నార్మల్ గా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ రిలేటివ్స్ లో ఒకరు ఎవరో రాసేవారంట ఓకే 
సో అలా నీకు కూడా వచ్చేసింది ఓకే అండ్ జనరల్గా అంటే స్కూల్లో కాంపిటీషన్స్ అయినప్పుడు కానీ సో అట్లాంటివి పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇలా అంటే ఎటువంటి కాంపిటీషన్స్ యానివల్ యానివల్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చింది ఓకే టీచర్స్ బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఓకే టీచర్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు సో టీచర్స్ ఏమంటారు అంటే జనరల్గా ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అందరికీ తెలీదు ఈ పాటలు ఎలా ఉంటాయి ఎలా వస్తాయి వాటికి ట్యూన్స్ ఎలా కట్టాలనేది కూడా తెలీదు సో తెలియకుండా ఏ విధంగా ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు దే వాంట్ ప్రెషర్ మీ టు స్టడీ ఓకే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉంటే యూ కెన్ గో అంటారు దే వాంట్ ప్రెషర్ మీ దే అంటే దే అండర్స్టాండ్ దాట్ ఐ గో టు ప్రోగ్రామ్స్ నేను రాస్తాను దే నో దాట్ సో దే వాంట్ ప్లస్ దే ఎంకరేజ్ లైక్ గివింగ్ అవార్డ్స్ ఓకే ఇంకా ఇంత నార్మల్ గా ఎస్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఏమంటూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ నార్మల్ గా యూసింగ్ గుడ్ యూర్ వెరీ గుడ్ యూసింగ్ వెరీ గుడ్ యూర్ టూ టాలెంటెడ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి యూర్ ఫ్రెండ్ ఇలా అంటూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో హర్షిణి శివలింగం తయారవుతోందా ఓకే ఇంకెంత టైం పడుతుంది టైం మొత్తానికి ఒక శివలింగం తయారు చేసింది ఆ శివలింగం ఏంటో చూద్దాం ఓకే చాలా బాగుంది చిన్నగా ఉంది శివలింగం అండ్ ఒకసారి నాకు ఇస్తే నేను కూడా ఓకే సో అంటే ఇది ఎలా చేసావు ఇప్పుడు అంటే అవి రోల్స్ ఏవో తీసుకున్నావు సో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి ఎలా చేసావు అనేది అంటే ఇది నీళ్ళు తోటి మనం రోల్ చేస్తాం ఇలా స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి ఇలా స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క స్ట్రిప్ తీసుకొని దాన్ని జాయింట్ చేస్తాం జాయింట్ చేసినాక మనం రోల్ చేస్తాం టైట్గా రోల్ చేస్తాం రోల్ చేసినాక ఇక్కడ గమ్ పెట్టేస్తాం రోల్ చేసినాక ఆగడానికి ఆ తర్వాత మెల్లిగా నా ఫింగర్స్ తోటి పుష్ చేస్తాను కొంచెం ఇలా షేప్ రావడానికి పుష్ చేస్తాను ఇవి కూడా ఇలానే చేశాను ఈ రెండు జాయింట్ చేశాను ఆ తర్వాత ఇది కొంచమే ఎంబోజ్ అయ్యేటట్టు పుష్ చేశాను ఇది అంటే స్టిక్ చేసావు దాన్ని ఓకే మనం ఎంబోజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే లోపల గమ్ పెట్టాలి లేకపోతే షేప్ అంతా మళ్ళీ కొలాబ్స్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత నేను ఇలా కొంచెం చిన్న టైట్ చేసి ఇలా లోపల పెట్టేశాను శివలింగ్ లింగం రావడానికి ఆ తర్వాత స్కెచెస్ పెయింట్స్ తోటి ఈ బొమ్మలు కూడా సేమ్ ఇలాగే కానీ ఇది కొంచెం పెద్ద పుష్ చేయాలి నేను ఇలానే జాయిన్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇవి జాయిన్ చేసాం కదా దీనికి కూడా కొంచెం పెద్ద చేసి జాయిన్ చేశాను ఆ తర్వాత కొంచెం శారీ లాగా షేప్ తీసుకున్నాను షేప్ తీసుకున్నాక దానికి గమ్ పెట్టి చీరలా కట్టాను కట్టేసి ఇంకా శారీ డిజైన్స్ ఈ హ్యాండ్స్ ఏంటంటే ఇలా చిన్న చేసి మనం ఏదైనా పెన్ తోటి పుష్ చేస్తే ఇలా తిన్ కోన్ షేప్ వస్తుంది ఓకే ఒకసారి నేను చూస్తాను సో బాగుంది చాలా బాగుంది సో నిజంగా చాలా అద్భుతమైన వర్క్ ఇది అంటే ఇదంతా కూడా పేపర్ తోనేనా ఓకే మొత్తం పేపర్ తోటి పేపర్ అండ్ గమ్ ఓకే సో ఇలా ఏ బొమ్మలైనా తయారు చేసేస్తావా అంటే ఇప్పుడు అందులో చిన్న పాప బొమ్మ ఉంది శివలింగం ఉంది అబ్బాయి బొమ్మ ఉంది అమ్మాయి బొమ్మ ఉంది అండ్ వాట్ అబౌట్ దీస్ ఈ ఇయర్ రింగ్స్ హ్యాంగింగ్స్ అండ్ బ్యాంగిల్స్ బ్యాంగిల్స్ ఏమో సిల్క్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ నార్మల్ గా ఇంట్లో ఓల్డ్ బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి సైజ్ చిన్న అయిపోయినాయి దానికి నేను దారం చుట్టేసి ఇలా బీచ్ అతికి చేశాను ఇయర్ రింగ్స్ కూడా అంతే ఇయర్ రింగ్స్ తోటి ఏంటంటే ఇలా పేపర్ కూలింగ్ ఫస్ట్ మౌల్స్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఇలా చుడతాను థ్రెడ్స్ సెందింగ్ చుట్టినట్టు చుట్టేసి ఇలా కింద బీచ్ పెట్టేసి దీనికి హ్యాంగింగ్ అటాచ్ చేసేస్తాను ఓకే సో అది కూడా పేపర్ తోటి చేస్తాం పేపర్ అండ్ లోపల బేస్ పేపర్ తోటి ఓకే అండ్ సిల్క్ థ్రెడ్ సో అంటే తడిస్తే పాడవుతుందా అది సిల్క్ పాడవదు సిల్క్ పాడవకుండా నేను ఫినిషింగ్ ఇస్తాను ఫినిషింగ్ పైన మళ్ళీ నేను సిల్క్ థ్రెడ్ పెడతాను ఈ పేపర్ కూలింగ్ ఏంటంటే ఫినిషింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా షైన్ అవుతుంది కొంచెం అలా వాటర్ 
వినాయకుడు పోమ్మ నాకు టూ డేస్ పట్టించేయడానికి మెల్లిగాంది ఓకే అండ్ పెయింటింగ్ సో పెయింటింగ్ కూడా వచ్చి ఉండాలి కదా ఆ ఇలా క్లే ఆర్ట్స్ పెయింటింగ్ వచ్చు నేను జనరల్ గా ఏం చేస్తాను అంటే ఇలా క్లే ఆర్ట్ చేసేస్తాను ఓకే చేసి దాని పైన పెయింట్ చేస్తాను సో ఇది క్లే ఆర్ట్ అంటున్నా అంటే ఎస్ ఓకే సో అది ఎలా చేసావ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి నార్మల్ గా ఇదైతే నేను ఫస్ట్ క్లాసెస్ కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నా వన్ వీక్ ఓకే ఇది వన్ వీక్ లో కంప్లీట్ చేసేసాను అంటే నార్మల్ మనకు ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్లే నార్మల్ క్లే కాదు ఇలా వాటర్ వేసేయంగానే మెత్తగా అయిపోతుంది అయితే ఆ క్లే వాడి ఇలా చేసాను ఫస్ట్ మేము డ్రా చేసుకుంటాం డ్రా చేసుకున్నాక దానిపైన క్లే అంతా షేప్ ఇచ్చేసి డ్రై అయిపోయినాక పెయింట్ వేసేస్తాం డస్ట్ గానీ డస్ట్ పడితే ఏం కాదు మనం ఏదైనా క్లాత్ తోటి మెల్లిగా తుడిచేసుకోవచ్చు వాటర్ పడితే మొత్తం అంతా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది సో మెత్తగా అయిపోతుంది పాడైపోతుంది అండ్ ఇవన్నీ మెటీరియల్ కూడా ఇలాగే ఉంటుందా ఎప్పటి వరకు ఎప్పటికి కూడా ఓకే సో బాగుంది సో అంటే ఒక నెమలి ఇచ్చావు మరి నెమల మీద నెమల పించమేది మర్చిపోయావా ఓకే అండ్ అది ఇది నేను మదర్స్ డేకి అమ్మ గిఫ్ట్ ఇచ్చాను ఓకే రాత్రి అంతా కూర్చొని చేసి ఓకే ఏమంది మరి అమ్మ ఆలోచిస్తున్నారు సో అంటే ఇదంతా కూడా మామూలుగా మీ ఏజ్ లో ఇదంతా ఇంత ప్రాసెసింగ్ ఉండదు బట్ యూ బోత్ ఆర్ మోర్ మెచ్యూర్డ్ అనమాట ఈ విషయాల్లో అండ్ మరి ఇంత చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఇదంతా చెయ్యాలి అసలు ఇదంతా ఎలా చేయాలో తెలియదు జస్ట్ యూట్యూబ్ లో సినిమా చూడడం గేమ్స్ చూడడం ఇదంతా పక్కన పెడితే ఇవన్నీ చూసి నేర్చుకోవడం సో ఇదంతా ఎట్లా హౌ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే నేను చదువుని ఎక్కువ క్లాస్ లో విన్నదే నాకు గుర్తుంటుంది అదే ఎగ్జామ్ పేపర్ లో రాసిస్తాను ఓకే సో చదువు ప్రకారం ఓకే అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటది నాకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు బోర్ కొడుతుంది అన్నే 10th కి వచ్చినప్పుడు మమ్మీ టీవీ తీసేసింది ఓకే చాలా బోర్ కొట్టేది ఏం చేయాలా ఏం చేయాలని అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్ లో మూవీస్ అవి ఇవి చూసేదాన్ని మెల్లిగా నాకు జనరల్ గా క్రాఫ్ట్ అంటే ఇష్టం చిన్నప్పుడు ఏదో బట్టి ఇలా పిచ్చి గీతలు గీసేదాన్ని ఆ తర్వాత క్రాఫ్ట్ వర్క్ చేసేదాన్ని సో నేను పేపర్ కూలింగ్ యాక్చువల్లీ నాకు ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో తెలిసింది దాని గురించి నా బర్త్డే కి మా మమ్మీ మా ఫ్రెండ్స్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది కిట్ దానికి యాజ్ ఐ టోల్ యూట్యూబ్ లో బేసిక్ చూసేసి ఆ ఫ్లవర్ ఎలా చేయాలో ఇమాజిన్ చేసుకున్నాను నార్మల్ గా మనం గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఉంటాయి అదంటే నేను చాలా టఫ్ ఉంటాయి డిజైన్స్ దానికంటే కొంచెం ఈజీ డిజైన్స్ అలా ఆలోచించి నేను ఇయర్ రింగ్స్ తయారు చేశాను తయారు చేసి దాన్ని సేల్ చేయాలనుకున్నాను సో ఫారెన్ కి కూడా సేల్ చేస్తున్నావు అని అన్నావు అంటే మా కజిన్స్ అక్కడ ఉంటారు మా కజిన్ ఫ్రెండ్స్ కావాలంటే ఇస్తాం ఇండియాలో సేల్ చేయట్లేదా మరొక సాంగ్ వింటాం మీ నోటి తోటి మీరు సొంతగా రాసింది అండ్ ట్యూన్ కట్టింది నరుడా వో నరుడా శ్రీహరి నామ స్మరణ చేజర భక్తితో దేవుని పేరు తలచర నరుడా వో నరుడా నా మాటలెల్ల వినుమూరా నరుడా వో నరుడా దేవదేవుడు నారాయణుడు రూపధారుడు నారాయణుడు ఎన్నో మాయలు 
వచ్చే సేటి నారాయణుడు ఎన్నో లీలలు చూపేటి నారాయణుడు నరుడా ఓ నరుడా నా మాటలెల్ల వినుమూరా నరుడా ఓ నరుడా శంకు చక్రముతో నారాయణుడు గదా పద్మముతో నారాయణుడు దుష్టులను దండింపగ శిష్టులను రక్షింపగ దశావతారముల అవతరించవయ్య నరుడా ఓ నరుడా నా మాటలెల్ల వినుమూరా నరుడా ఓ నరుడా ఇరువైపుల దేవేరులు నారాయణుడు మా పూజలు అందుకునే నారాయణుడు శ్రీచందన కుసుమాలతో నీకు పూజ చేసి నారాయణ నారాయణ నామస్మరణ చేయరా నరుడా ఓ నరుడా నా మాటలెల్ల వినుమూరా నరుడా ఓ నరుడా సో ఎన్ని పాటలు రాసావు ఇప్పటి వరకు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ వెరీ గుడ్ సో మొత్తానికి నేను చాలా మాట్లాడాలి మీతో అనుకున్నాను బట్ మనకు హాఫ్ అన్ అవర్ టైం మాత్రమే ఉంది బట్ ఎనీవేస్ మొత్తానికి శ్రీచందన అండ్ హర్షిణి మీరిద్దరు కూడా మీ రంగాల్లో చాలా పేరు తెచ్చుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా నువ్వు పాటలు రాస్తూ ఉన్నావు లిరిక్స్ రాస్తూ ఉన్నావు అంటే దేవుడి పాటలు అండ్ మొత్తానికి ఓవరాల్గా భక్తి పాటల్లో ఉన్నావు ప్రస్తుతం సో అట్లా చాలా కేటగిరీస్లో నువ్వు పాటలు రాయాలి మంచి మంచి ట్యూన్స్ కట్టాలి గొప్ప పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం భారత్ టుడే తరఫున అండ్ హర్షిణి నువ్వు కూడా ఇలా మంచి మంచి పెయింటింగ్స్ అండ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ చేయాలి ఇంకా చాలా ఇయర్ రింగ్స్ చేయాలి ఇంకా చాలా వెరైటీస్ కూడా చేయాలి నువ్వు అండ్ నీ పేరు కూడా నువ్వు అన్నట్టు కజిన్స్ అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ అక్కడ నీ పేరు మార్మలోకి పోవాలని చెప్పి భారత్ టుడే తరఫున కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు భారత్ టుడే స్టూడియోస్ ఇది నాటి బాలగంధర్వం చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే భారతీయుల హృదయ స్పందన